，你穿越到了游戏王 ZX 时代，用英吉卡狠狠治理环境。由于用自闭卡组获得了杯赛冠军，整个决斗界的风气也为之一变。之前大家都是愉快的防对砍，你一张我一张拍怪厮杀。但今天打开决斗道馆的门一看，我先攻抽卡，盖四张牌结束回合。那你居然七手四盖，别得意的太早，我盖五张卡结束回合。啊啊啊！嗯，这风气可跟我没关系啊。此时馆长的游戏员找你见面，小凡，其实我并不是道馆的第一代师范，上一代师范非常强大，却在某一次决斗中失败。那天后，他的身体每况愈下。后来甚至陷入昏迷，直到今天都没能再醒来。你眉头一皱，这听起来好像是传说中的黑暗决斗啊！要知道，在游戏王世界中，黑暗决斗几乎是万能的，打牌能复活灵魂，心灵操纵让败者沦为傀儡都是可行的。林修远摇摇头，上代师范昏迷之前将位置传给了我，同时还要代表我们流派作为传承象征的稀有卡。你一愣，想到了牌佬们口口流传的那句话：“你应该放弃一切主流，来玩无敌的塞巴多拉贡。”莫非你搓搓手？要知道，决斗。学院里的凯撒玩腾亮就是获得了电子流道馆传承的继承人，而在打到了电子终结人物的卡片精灵后，得到了无论怎样洗牌都能永远起手三电子龙应融合的物灵二技术。林修深吸口气，现在我看到了你的可能性，我认为你就是我们道馆的继承人。你小心翼翼，您说的咱们流派的稀有卡是？你可曾听过传说中的 LV 系列吗？不错，我们道馆所传承的沉默流派，正是源自当初绝斗王武藤游戏所开辟出的战法。而作为我们流派的经典，象征着传承的卡便是这张真沉。沉默魔术师林轩嘱咐道：“好好保管，这可不仅是一张稀有卡而已。据说这是寄宿了精灵的卡片。”接着再给了你一张，正是心心念念已久的人造人念力震慑者。接受我道馆传承后，你回到家还是有点不敢置信，卡牌的精灵嘛，将沉默术士贴在决斗盘上，他被召唤出来。果然呐、啊，就跟立体影像一样，一动不动的，古井不破的眼神，目不斜视，猛然凑过去退回。不知道是不是错觉，你感觉刚一瞬间，魔术师小姐好像眼珠动了一下。算了，不管那么多，放手夜袭倒去。歌曲到一半，音乐突然消失，什么情况？回到播放器旁边，这啥时候暂停的？若索斯，按下播放，假装去别的房。间了，然后躲在门口，很快看到那个虚幻的身影，鬼鬼祟祟的，紧张左顾右盼，偷偷摸摸往播放器一按。音乐停止，原来真有精灵啊！懂了，人家叫沉默的魔术师，不是没道理的。此时你发出声响，英发小姐捂嘴后退一步，然后迅速消失。傍晚你出门觅食，突然感觉气氛不对，走了几步，前面竟然是个死胡同。最环顾，忽然几道黑色利刃向你袭来。此时一道冰晶般的魔法阵展开，沉默魔术师的精灵出现在你身边，阴影中走出一个黑袍人，居然还是个精灵驾驭者嘛！今天还真是赚大了，嘎嘎。你眯起眼，黑暗决斗者吗？林峰冷笑，挺有见识的嘛。既然知道规矩，那就好说。你已经无法离开这个领域了。黑暗就离开开始，就不会轻易停下来吧？赌上你作为决斗者的灵魂。那么决斗开始，先攻就我收下了抽卡。让我好好品尝你的痛苦。首先发动抢鱼之狐，抽两张卡，接着是魔法卡，恶魔的圣域。发动魔法阵，在这里展开一个没有五官的金属小人浮现场上，恶魔圣域的效果可以在我场上特殊召唤一个金属恶魔衍生物，一挥手，然后把它作为祭品，以黑暗的意志为引，让所有敌人在阴影之下颤抖。等级六，暗黑三角怪鸟龙召唤，工具租两千四，然后盖付两张卡，到场上回合结束。天天嘴唇，套你了，赶快让我品尝一下黑暗和痛苦吧。嘎嘎嘎！你呵呵一笑，我的回合抽卡，前场覆盖一只怪兽，后场覆盖四张卡，五盖请指教。啊！林峰一脸懵逼，难道当时和龙骑打的时候，这个人用的还不是自己的王牌卡组吗？哼，仅仅是盖卡而已。这么温吞的节奏，很快就会让你变成黑暗的祭品。在你回合的结束阶段，我发动这张盖卡，速攻爆发，中烟之焰召唤两个黑暗衍生物，接着我的回合抽卡。你想用陷阱拖延防御的战术是无效的，木大。从手牌发动魔法卡夜射，一束金光从卡牌中直指你后场一张盖夫卡。夜射可以选择对方后场一张盖夫的魔法限定卡破坏，并且在被选定时，那张盖卡不能发动，我要占据中间的盖卡破坏。你手一挥，在这个瞬间，我发动盖卡，牡丹不大。我说了，你不能对应夜射的发动，你摇摇头。我要发动是他旁边的这张盖卡限定卡魔之吸引。与此同时，我将被你夜射选定的这张限定卡雷破发动。林峰笑了，你是不是傻了？我都说了，被夜射选定的卡不。能，可下一瞬间，被夜射指定的那张盖卡居然应声翻开啊！这是开了，你也要手指。夜射只说了，被选定的卡无法对应夜射的发动而发动。可我的雷破并不是连锁你的夜射发动，我连锁的是我自己的魔之取引。林峰的表情是这样的啊。
。那么根据雷普的效果，我丢弃张手牌来破坏场上的任意张卡片，要破坏的当然是你场上的怪鸟龙。轰隆一声，炸成粉碎，你大手一挥。另外，我作为雷普舍弃的手卡是魔法卡补偿的宝扎，这张卡从卡牌送去墓地的场合抽两张卡。此时连锁发动魔之巨印的效果，对方发动魔法卡时支付一千点生命值，可以将对手手牌随机一张丢弃，生命值变成三千。呃，心脏一痛，不愧是黑暗决斗，消耗生命值的感觉其实是真的失去生命一样。毫无疑问，在这样的决斗中输了会死。你战斗身体，现在随机将你的一张手牌丢弃吧。凌风丢完一张后，冷哼。庆耍些小聪明，但根本无所谓。感受到了吗？这就是黑暗决斗的痛楚，感受黑暗一点点，吞噬你的生命吧。我盖夫一张卡到场上，接着发动魔法卡，薛命的宝扎。你想起来了，这张牌是动画里海马社长最喜欢用的补牌手段。使用者可以从卡主抽到五张手牌为止，但需要承担五个回合后所有手牌都丢弃的巨大代价。要知道，游戏网里的五个回合，对面分头草都几丈高了。凌风哐哐抽卡，接着我把场上的两只黑岩生物作为祭品上级召唤，邪恶骑士龙。恐惧吧，战力吧，让我在力量面前臣服。你很近啊，好强，太强了。所以我发动盖卡，奈落的落雪。一个血我在对面场上打开，邪恶骑士猛地一栽，一路掉进了异次元。啊！你他喵后场有这玩意儿，你在那抢个锤子去啊！凌风面色阴沉，哼，别得意。接下来你才要见识真正的黑暗。打开盖牌，愚蠢的埋葬。这张卡可以让我从卡组送一只怪兽去墓地。我送去墓地的正是气球蜥蜴。然后再发动盖卡，限制苏生将刚刚送去墓地的气球蜥蜴复活。接着从手卡发动魔法卡，超进化药。下瞬间，蜥蜴和药丸结合，一只古代恐龙从远古中走出。可你呵呵一笑，这只怪兽很强，但是没有关系。打开盖卡，陷阱卡。黑暗中的陷阱，只有在自己生命值三千以下才能发动，支付一千点 LP。这张卡的效果变成墓地里的一张通常陷阱卡，效果相同。我要选择的当然是奈落的裸穴。凌、啊、风就这样眼睁睁看着自己刚召回的大怪再次掉进异次元。凌风，彻底疯狂！又是裸穴，又他妈的是裸穴，难死我马飞！明明我才是黑暗决斗者，我才是应该带来痛苦的那个。虽然我是黑暗决斗者，但我他喵感觉你这样打牌有点太黑暗了。盖两张卡到场上，回合结束。你呵呵一笑，发动魔法卡，强一只狐，抽两张卡，接着我将场上覆盖的怪兽翻转，黑暗森林女巫翻转召唤，然后女巫作为祭品，从手牌中特殊召唤沉默的魔术师。虚幻身影慢慢化作真实，这时你从道馆中继承金银卡，点点头。沉默魔术师不能通过召唤，只能通过把场上的魔法师族的怪兽作为祭品才能特殊召唤。与此同时，将作为祭品送入墓地的黑森林女巫效果发动。可以从卡组中选择一只手背力一千五以下的怪兽加入手牌。林峰冷笑，哼，手背力一千五以下的怪兽不都是杂？结果听到你发言，我从卡组把人造人面临真实加入手卡。啊，这玩意儿手背力一千五以下？你呵呵一笑，手牌中糖果小丑的效果发动，这张卡可以在场上特殊召唤，接着把糖果小丑作为祭品上级召唤，等级六人造人面临真实者。此时我的手牌有两张，没有一张。沉默魔术师的攻击力上升五百，所以现在的攻击力是两千。战斗结束了，直接攻击。凌风翻转盖卡没那么容易，打开盖牌，半封。场上一只怪兽攻击力变为一半，这回合不会被战斗破坏。我要选择的是你场上的人造人，攻击一半。你打了个响指，木大大。沉默的魔术师效果发动，一回合一次。在魔法卡发动时可以将其无效。凌风彻底裂开，魔法卡发动无效。人造人在场的时候又不能发陷阱卡，这不是魔仙说疯吗？这会儿他才意识到这个套路的可怕。简单来说，就是黑森林女巫可以特招疯魔的沉默魔术师。女巫送魔又能检索封陷阱的人造人，这他喵的还怎么打？沉默的魔术师和人造人一起发出攻击，浩荡的光流将林峰吞没 ，LP 就此变为零。黑暗决斗结束的同时，他的身体居然化作了飞灰，慢慢消散。你倒吸一口凉气，好家伙，黑暗决斗也太危险了吧！打输了连骨灰都给扬了。俯身捡起赛罗卡牌，真是场不错的决斗，哥们儿，你就放心去吧。那卡组和意志，我一定会帮你继承的。<笑>